हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू सायन्स क्लासेस तर दहावीच्या सायन्स पार्ट टूचं आपण सेकंड चॅप्टर बघतोय ते आहे लिव्ह प्रो लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट फर्स्ट या सिरीजचा हा थर्ड व्हिडिओ आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जो टॉपिक घेणार आहोत तो आहे सिल्युलर रेस्पिरेशन सिल्युलर रेस्पिरेशन तर सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे काय तर रेस्पिरेशन आपल्याला माहिती आहे रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी ओके बाय ॲसिमिलेटेड फूड जे आपण फूड घेतो त्या फूडमधून एनर्जी रिलीज करायची जी प्रोसेस असते म्हणजे एनर्जी मुक्त करायची त्याला आपण काय म्हणणार रेस्पिरेशन मग सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे काय इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लक्षात घ्या दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अकरिंग इन एव्हरी सेल ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये प्रत्येक सेलमध्ये ही प्रोसेस होते या प्रोसेसमध्ये काय होतं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिडेशन ज्याला आपण ब्रेकिंग म्हणू शकतो ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हे लक्षात घ्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आता वॉट इज मीन बाय रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ते आपण नंतर बघू इथे आपण फक्त लिहू ग्लुकोज बघा म्हणजे मग आपल्याला काय कळतंय की ग्लुकोज हा रेस्पिरेशनसाठी सबस्ट्रेट आहे ज्याचं ऑक्सिडेशन होणार कारण इतर पण मॉलिक्युलचं ऑक्सिडेशन होतं ब्रेकिंग ऑफ ग्लुकोज स्टेप बाय स्टेप ब्रेकिंग और ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज टू रिलीज एनर्जी टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी बेप बाय स्टेप ऑक्सिडेशन और ब्रेकिंग ऑफ ग्लुकोज जो एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आहे टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी मॉलिक्युल्स इट्स कॉल्ड ॲज सिल्युलर रेस्पिरेशन मग आता सिल्युलर रेस्पिरेशन जे आहे ते त्याच्या दोन स्पष्ट अशा मेथड्स म्हणता येईल किंवा दोन टाईप पडतात त्याचे सिल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ टू मेथड्स आता बुकमध्ये मेथड शब्द आहे किंवा आपण त्याला सरळ काय म्हणू शकतो इट हॅज टू टाईप्स कोण कोणतं आहे एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन अँड एन एरोबिक रेस्पिरेशन मग व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन एरोबिक अँड अन एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन ऑर इट रिक्वायर्स ऑक्सिजन इज कॉल्ड ॲज एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशनला ऑक्सिजन गरजेचा असतो किंवा हे रेस्पिरेशन फक्त ऑक्सिजनच्याच प्रेझेन्समध्ये होतं याला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो अन एरोबिक रेस्पिरेशन मग तुम्ही कळू समजू शकतात इन अबसेन्स ऑफ ऑक्सिजन ऑर not requires oxygen लक्षात घ्या ऑक्सिजन असून सुद्धा अनॅरोबिक रेस्पिरेशन होऊ शकतं कारण त्या स्टेपच अनॅरोबिक असतात त्यांना ऑक्सिजनची गरजच नसते अशांना पण आपण अनॅरोबिकच रेस्पिरेशनची स्टेप म्हणणार मग रेस्पिरेशनच्या किती दोन मेथड्स आहेत दोन मेजर मेथड्स येतात एरोबिक रेस्पिरेशन ज्याला ऑक्सिजन लागतो किंवा जो ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये होतो ते एरोबिक रेस्पिरेशन आणि अनॲरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय जे ऑक्सिजनच्या कमतरतेमध्ये किंवा नसताना होतं त्याला काय म्हणतात किंवा त्याला ऑक्सिजन लागतच नाही अशा रेस्पिरेशनला आपण काय म्हणणार अन एरोबिक रेस्पिरेशन आता बुकमध्ये आपल्याला आधी एरोबिक रेस्पिरेशन दिलेलं आहे पण मी आधी अन एरोबिक रेस्पिरेशन घेणार आहे कारण ते एकदा समजलं की मग एरोबिक रेस्पिरेशन आपण एकदम इझिली समजून घेऊ मग आपण आता बघू अन एरोबिक रेस्पिरेशन अन एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की नो किंवा नो ऑक्सिजन इज रिक्वायर याला ऑक्सिजन लागत नाही हे आपल्याला क्लिअर पाहिजे की अनॅरोबिक रेस्पिरेशनला ऑक्सिजन लागत नाही मग आता आपल्याला माहिती आहे की रेस्पिरेशनचा मेन सबस्ट्रेट किंवा रेस्पिरेशन खडताना मेन एनर्जीचा मॉलिक्युल असतो ग्लुकोज 
हे आपल्याला माहिती पाहिजे म्हणजे आपण जे दिवसभरातून जे कार्बोहायड्रेट्स खातो आपली बॉडी सगळ्यात आधी लक्षात घ्या कार्बोहायड्रेट्स वापरते एनर्जीचा सोर्स म्हणून मग आपल्याला माहिती आहे की आपण तीन मेजर न्यूट्रियंट्स आहेत आपल्याकडे कार्बोहायड्रेट फॅट्स आणि प्रोटीन्स आता फॅट्समध्ये खूप प्रचंड एनर्जी असते पण आपली बॉडी फॅट्सचा त्या तुलनेने पटकन विचार करत नाही इझिली अवेलेबिलिटी पहिल्यांदा कार्बोहायड्रेट कार्बोहायड्रेट नसलेच तर फॅट्स फॅट्स पण नसले तर प्रोटीन्स कारण त्यांचे इतर फंक्शन्स महत्त्वाचे मग आधी आपण बघणार आहे फक्त ग्लुकोज मग ग्लुकोजचा जो मॉलिक्यूल आहे लक्षात घ्या आपण आधी ही बेसिक स्टेप महत्त्वाची ती समजून घेऊ बघा ग्लुकोज याचा फॉर्म्युला प्रत्येकाला माहिती आहे सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स इथून पुढे हे लक्षात ठेवायचं की हा एक सिक्स कार्बन कंपाऊंड आहे इथे नीट लक्षात घ्या हा किती कार्बनचा कंपाऊंड आहे सहा कार्बन असतात ग्लुकोजमध्ये तर पहिल्या स्टेपमध्ये आता ही जी पहिली स्टेप आहे ही एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनला कॉमन स्टेप असते म्हणजे ही स्टेपच अनएरोबिक आहे पण ही एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रत्येक रेस्पिरेशनमध्ये ही स्टेप कॉमन असते या स्टेपमध्ये काय होतं तर ग्लुकोज हा एक सहा कार्बन असलेला एक कंपाऊंड आहे या कंपाऊंडचं रूपांतर पायरविक ॲसिड याला आपण शॉर्टमध्ये लिहिणार आहोत पी ए काय लिहिणार याला पी ए पी ए स्टँड्स फॉर पायरविक ॲसिड तर आता हा पायरविक ॲसिड हे एक तीन कार्बन असलेलं कंपाऊंड असतं मग आता लक्षात घ्या ग्लुकोजमध्ये आहे सहा कार्बन आणि तीन कार्बन असलेले मग किती कंपाऊंड तयार होतात तर दोन म्हणजेच ग्लुकोजचं रूपांतर दोन पायरविक ॲसिड्सच्या मॉलिक्युल्समध्ये होतं एका ग्लुकोजपासून आपल्याला काय मिळतात दोन पायरविक ॲसिडचे मॉलिक्युल्स मिळतात आता ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस या प्रोसेसला म्हणतात ग्लायकोलायसिस काय म्हणतात ग्लायकोलायसिस पूर्वी म्हणजे जुन्या काळात ग्लुकोजला म्हणायचे ग्लायकोज ग्लायकोज म्हणजे काय ग्लुकोज आणि लायसिस म्हणजे काय तर ब्रेकडाऊन ब्रेकडाऊन मग ग्लायकोलायसिस म्हणजे काय ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज ग्लुकोज ब्रेक होतं ग्लुकोजचे दोन तुकडे होतात दोन पायरविक ॲसिड तीन तीन कार्बन असणारे दोन पायरविक ॲसिड मिळतात मग आता आपल्याला कळालं की ग्लायकोज म्हणजेच ग्लुकोज लायसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन ग्लायकोलायसिस ब्रेकिंग डाऊन ऑफ ग्लुकोज ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस सायटोप्लाझममध्ये होते हे लक्षात घ्या ही प्रोसेस कुठे होते प्रत्येक सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये होते नो ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड या प्रोसेसला ऑक्सिजन लागत नाही म्हणून ही प्रोसेस कशी आहे अनएरोबिक प्रोसेस लक्षात आलं प्रत्येक पॉइंट लक्षात घ्या ग्लायकोलिसिस कुठे होतं सायटोप्लाझम मध्ये त्याला ऑक्सिजन लागत नाही ही प्रोसेस कशी आहे अनएरोबिक आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कॉमन प्रोसेस आहे इट इज अ कॉमन प्रोसेस आणि ही एक युनिवर्सल प्रोसेस ही प्रत्येक सजीवामध्ये ग्लायकोलिसिस होतं म्हणजे होतं म्हणजे ते सेल्युलर लेवलला होतं पण प्रत्येक सेलमध्ये ग्लायकोलिसिस शिवाय एनर्जी ब्रेकडाऊन होऊ शकत नाही म्हणजे ग्लुकोजच ब्रेकडाऊन झाला नाही तर पुढची स्टेप होतच नाही मग आता तुम्हाला हा सगळी प्रोसेस आत्ता इथे समजलेली असेल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ग्लायकोलिसिस घेणार आहोत पण आता आपण ग्लायकोलिसिस जस्ट इन जनरल बघतोय आता पुढचा प्रश्न आहे ते म्हणजे की हा जो पायरोविक ॲसिडचा मॉलिक्युल आहे आता आपल्याला इथपर्यंत कळालं की काय कळालं ग्लुकोज आता इथे मी हे इकडे लिहिते म्हणजे तुमच्या ह्या सगळ्या स्टेप नीट लक्षात येते बघा ग्लुकोज ग्लुकोजचं काय झालं ग्लायकोलिसिस झालं आता ग्लायकोलिसिस झाल्यानंतर काय तयार झाला दोन पायरविक ॲसिडचे मॉलिक्युल तयार झाले आता याचं पुढे काय होणार या पायरविक ॲसिडचं हे कुठल्या सेलमध्ये कुठल्या सेलमध्ये आपण पायरविक ॲसिड कोणत्या सेलमध्ये पुढच्या स्टेपमध्ये रेस्पिरेशन होणार आहे त्याच्यावर तर डिपेंड राहील आता पहिले आपण बघू बघा सगळ्यात आधी की अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपण बघतोय त्यामुळे आपण पहिल्यांदा बघू की यीस्टमध्ये बघू पहिलं काय बघणार आहे आपण येस्ट यीस्टमध्ये काय होतं की हे जे पायरविक ॲसिडचा हा जो मॉलिक्युल आहे हा पायरविक ॲसिडचा मॉलिक्युल यीस्टमध्ये याचं रूपांतर इथिल अल्कोहोल लक्षात घ्या ह्या सगळ्या बेसिक स्टेप इथिल अल्कोहोल याला थोडक्यात इथेनॉल म्हणतात 
म्हणजे तुमचे दोन्ही नावं परफेक्ट पाहिजे इथेनॉलमध्ये प्लस इथेनॉल हे दोन कार्बन असणारं कंपाऊंड आहे इथिल अल्कोहोलमध्ये दोनच कार्बन असतात पायरविक ऍसिडमध्ये तीन कार्बन असतात म्हणजे आपण इथे लिहून ठेवू सहा कार्बन पायरविक ऍसिडचे तीन कार्बन इथेनॉल किती कार्बन असणारं कंपाऊंड येतं दोन कार्बन असणारे हे कंपाऊंड आहे प्लस सी ओ टू मॉलिक्युल तयार होतो आता एक पायरविक ऍसिड पासून एक इथेनॉल एक कार्बन डायऑक्साईड जर दोन असतील तर दोन इथेनॉलचे मॉलिक्युल आणि दोन कार्बन डायऑक्साईडचे मॉलिक्युल काय होतात बाहेर पडतात आता ही जी प्रोसेस आहे ही आधी लक्षात घ्या जर हे अर्धवट झालं म्हणजे जर याला ह्या प्रोसेसला म्हणतात फर्मंटेशन काय म्हणतात ह्या प्रोसेसला फर्मंटेशन मग ही जी फर्मंटेशनची प्रोसेस आहे ही प्रोसेस जर कम्प्लीट फर्मंटेशन झालं तर आपल्याला अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड म्हणतात जे अल्कोहोल इंडस्ट्री आहे ज्याला ब्रुईंग इंडस्ट्री म्हणतात आणि आपल्याला ऍक्च्युली याच्यावर चॅप्टर आहे सेवन नंबरचं त्यामुळे तिथे ही रिॲक्शन आहे आपल्याला हे आपल्याला क्लिअर पाहिजे की जर फर्मंटेशन पूर्ण झालं इस्ट वापरून तर आपल्याला मिळतं इथिल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस काय होतो बाहेर पडतो पण जर अर्धवटच केलं आपण फर्मेंटेशन कम्प्लीट वापरच केला नाही ग्लुकोजचा तर मात्र फक्त कार्बन डायऑक्साईड गॅस बाहेर पडतो आणि ही रिॲक्शन वापरली जाते बेकिंग इंडस्ट्रीमध्ये पाव बिस्किट वगैरे बनवण्यासाठी त्याच्यामध्ये अर्धवट काय होतात फर्मेंटेशन होतं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो आणि हा कार्बन डायऑक्साईडमुळे ब्रेड किंवा जे बाकीचे पदार्थ आहेत ते हलके होतात स्पॉन्जिनेस येतो त्यांच्यामध्ये आता त्याच्यानंतर बघा हा पायरविक ऍसिडचं अजून एक प्रकारे काय होऊ शकतं फर्मेंटेशन नाही म्हणता येणार आपल्याला पण हे होतं ह्युमन मसल्समध्ये किंवा कुठल्याही मसल्समध्ये घेऊ आपण ह्युमन घेतोय कारण आपला त्याच्याशी जास्त संबंध येतो काही प्रमाणात इथ्रोसाइड्समध्ये पण होतो तर याच्यामध्ये काय होतं बघा हा जो पायरविक ऍसिडचा मॉलिक्युल आहे हे लक्षात घ्या बरं का नाही तुम्ही डायरेक्ट ग्लायकोलिसिस ग्लुकोजच घ्या नाही कुठल्याही याच्यात ग्लुकोजचं रूपांतर पहिल्यांदा पायरविक ऍसिडमध्ये होतं आणि हा जो पायरविक ऍसिडचा मॉलिक्युल आहे ह्या मॉलिक्युलचं ह्युमन मसल्समध्ये लॅक्टिक ऍसिडमध्ये रूपांतर होतं कशात रूपांतर होतं लॅक्टिक ऍसिडमध्ये हे जे लॅक्टिक ऍसिड आहे हे एक तीन कार्बन असलेलं कंपाऊंड आहे त्यामुळे डायरेक्ट पायरविक ऍसिडचं रूपांतर लॅक्टिक ऍसिडमध्ये होतं आता या दोन्ही प्रोसेसमध्ये लक्षात घ्या जेव्हा अन एरोबिक रेस्पिरेशन असतं तेव्हा या दोन्ही प्रोसेसमध्ये आपल्याला दोन ए मॉलिक्युल मिळतात प्रत्येकी काय मिळतात दोन ए मॉलिक्युल्स किती आहे म्हणजे जर इथे पण दोनच मिळतात आणि इथे पण दोनच मिळतात म्हणजे पूर्ण ग्लुकोजचं आपण पूर्ण वापर केला आणि सेलला फक्त किती एनर्जी मिळाली दोन ए टी पी मॉलिक्युल्स म्हणजेच अन एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन वापरलाच जात नाही पण एनर्जी मात्र अत्यंत कमी मिळते मग आता हे लॅक्टिक ऍसिड जे आहे हे लक्षात घ्या आपल्याला कधी कधी रिझन येतं की खूप एक्सरसाइज केला की आपल्याला आपण टायर्ड होतो किंवा फटीग येतो फटीग म्हणजे थकवा येतो काय येतो हा फटीग मग आता लॅक्टिक ऍसिड जे आहे हे लॅक्टिक ऍसिड ॲक्युमुलेट होतं ॲक्युमुलेट इन सेल्स कॉजेस मसल फटीग फटीग म्हणजे काय थकवा थकवा येतो आपण बऱ्याच वेळेस बघा अचानक कधी व्यायाम केला कधी एक्स्ट्रा कधी चुकून जास्त शिक्षा वगैरे झाली बघा उठाबशा वगैरे तर पायांमध्ये गोळे येतात हे गोळे काय येतात तर सेलला एक्स्ट्रा एनर्जी लागत असते ऑक्सिजन कमी पडत असतो कारण आपण एवढा व्यायाम करत नाही मग त्याच्या त्यावेळेस सेल काय करतात अनरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करतात एक्स्ट्रा एनर्जीसाठी मग हे जे लॅक्टिक ऍसिड आहे ते मसल्समध्ये काय होतं लॅक्टिक ऍसिड मसलमध्ये थांबतं ॲक्युमुलेट होतं तिथे स्टार्टतं आणि त्यामुळे त्या सेल्स काय होतात क्रॅम्प येतात किंवा फटी घेतो मग आता आपल्याला अनॅरोबिक रेस्पिरेशन आपलं क्लिअर झालं की अनॅरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये बऱ्याच वेळेस बघा काही काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये याच्याही पेक्षा जास्त बाय प्रॉडक्ट असू शकतात विनेगार असेल किंवा काय म्हणता येईल त्याला विटॅमिन्स असतील हे प्रॉडक्शन पण फर्मेंटेशन ने करता येतं आणि तो पण अनॅरोबिक रेस्पिरेशनचाच भाग आहे मग आता आपल्याला अनॅरोबिक रेस्पिरेशन क्लिअर झालं आपण आता एरोबिक रेस्पिरेशन बघूया आता आपण बघतो एरोबिक रेस्पिरेशन आता एरोबिक रेस्पिरेशनची आपल्याला माहिती आहे की एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन ऑर इट रिक्वायर्स ऑक्सिजन एरोबिक रेस्पिरेशनला ऑक्सिजन लागतं पण एरोबिक रेस्पिरेशनच्या स्टेप्स असतात मोस्टली बघा आपण बघितलं की एरोबिक रेस्पिरेशन चार स्टेप्समध्ये होतं 
पहिल्यांदा फर्स्ट स्टेप आपल्याला माहित आहे इट इज कॉल्ड ॲज ग्लायकोलायसिस ही इट इज अ कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे खूप महत्वाचं आहे की ग्लायकोलिसिस ही एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनची कॉमन स्टेप आहे ज्याच्यामध्ये काय होतं ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इन टू पायरविक ॲसिड अ सिक्स कार्बन कंपाऊंड इज कन्व्हर्टेड इन टू टू मॉलिक्युल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाऊंड दॅट इज पायरविक ॲसिड ओके ही ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस कुठे होते सायटोप्लाझममध्ये सायटोप्लाझम ऑफ सेल अँड इट इज अनएरोबिक इट डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सिजन जरी सेल सायटोप्लाझममध्ये ऑक्सिजन असणारच आहे पण त्याला ऑक्सिजनच लागत नाही इट इज अ युनिव्हर्सल स्टेप सेकंड स्टेप येते ती म्हणजे क्रेब्स सायकल क्रेब्स सायकल या प्रोसेसमध्ये काय होतं बघा हा जो पायरोविक ॲसिडचा मॉलिक्युल आहे ऍक्च्युली क्रेप सायकलमध्ये पायरोविक ॲसिड नाही लागत तिथे ॲसिटिल कोइन्स हे एचा मॉलिक्युल लागतो पण लक्षात घ्या आपण त्या स्टेप बघत नाही आहे पण मग आपल्याला जस्ट आपल्याला माहिती पाहिजे की हा जो पायरोविक ॲसिड आहे हा कम्प्लिटली ब्रोकन डाऊन होतो पूर्णपणे आणि तयार काय होतं आपल्याला काय मिळतं कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर प्लस एनर्जी ही प्रोसेस कुठे होते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आता आपल्याला मायटोकॉन्ड्रिया माहिती आहे नसेल तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत तिसरं ही एरोबिक प्रोसेस आहे हे पण लक्षात घ्या कशी प्रोसेस आहे ही एरोबिक एरोबिक स्पेलिंग उलट झालं आता बघा क्रेप सायकल नंतर पुढची जी आहे ती आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन याला म्हणतात शॉर्टकट मध्ये ई टी सी ही जी प्रोसेस आहे ती इनर वॉल ज्या असतात मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतल्या ज्या वॉल्स असतात इनर वॉल ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इथे ही रिॲक्शन होते ही पण कम्प्लिटली एरोबिक प्रोसेस आहे कशी प्रोसेस आहे एरोबिक ओके आणि फोर्थ जी प्रोसेस आहे ही पुस्तकात तुम्हाला नाही आहे पण ही प्रोसेस आहेच तिला म्हणतात ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन ही पण प्रोसेस इथेच होते म्हणून हे कॉमन आहे ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन दोन्ही प्रोसेस मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतल्या वॉल्समध्ये होतात तिथे ते आता ते जास्त डीप आपण घेत नाही पण मग ह्या ज्या त्याही पण एरोबिकच प्रोसेस आहे दोन्ही प्रोसेस एरोबिक आहे म्हणजेच एरोबिक रेस्पिरेशन एकूण चार स्टेप्समध्ये होतं स्टेप्सची नावं प्रत्येकाने लक्ष ठेवायचे ग्लायकोलायसिस ही एक कॉमन प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं रूपांतर पायरविक ॲसिडमध्ये होतं यानंतर येतात ते क्रेप सायकल इथे ॲक्च्युली संपूर्णपणे पायरविक ॲसिडचं रूपांतर कार्बन डायऑक्साईडमध्ये होऊन जातं वॉटरमध्ये होतं आणि एनर्जी फॉर्म होते आता तुम्ही म्हणाल मग ह्या प्रोसेसेसची गरज काय तर ॲक्च्युली हे लक्षात घ्या आता आपण मी हे पुसते आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं आपला सगळ्यात महत्वाचा रेस्पिरेशनचा भागच हा असतो की आपल्याला एनर्जी प्रॉप पाहिजे रेस्पिरेशनमध्ये काय लागतं आपल्याला एनर्जी लागते आता ही एनर्जी रेस्पिरेशनमध्ये कशाच्या स्वरूपात मिळते आपल्याला ते महत्वाचं आहे की रेस्पिरेशनमध्ये जी एनर्जी असते ती आपल्याला दोन मॉलिक्युल्समध्ये मिळते आता आपण बघतो ते म्हणजे एनर्जीचे मॉलिक्युल्स म्हणजे आता ऍक्च्युली एनर्जी मॉलिक्युल्स नाही म्हणतात कारण तो एकच आहे एटीपी मॉलिक्युल आपल्याला हे पण माहिती आहे पण आता आधी एक समजून घ्या की एटीपी आणि अजून दोन मॉलिक्युल्स जे तुम्ही बुकमध्ये शिकलेले असाल किंवा वाचलेलं असेल एक आहे एन आणि दुसरं आहे एफ आता खूप वेळेस आपल्याला प्रश्न पडतो की ए आणि एन ए मध्ये फरक असतो काय ते आधीच बघून घ्या की ए टी पी हा ऍक्च्युली एनर्जी मॉलिक्युल आहे तर हे जे दोन आहेत यांना को एन्झाईम्स म्हणतात काय म्हणतात यांना को एन्झाईम्स हे दोन को एन्झाईम्स आहे आपण यांच्याबद्दल डिटेल बघू आता आपण बघतोय ते म्हणजे ए टी पी आणि या दोघांमधला फरक ए टी पी इज अ डायरेक्ट एनर्जी कशी एनर्जी देणारा मॉलिक्युल आहे डायरेक्ट एनर्जी प्रोव्हायडिंग मॉलिक्युल आणि हा आहे इनडायरेक्ट एनर्जी गिव्हिंग मॉलिक्युल किंवा हे इनडायरेक्टली आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करतात कसं ते आपण आता बघू समजा मी आता तुम्हाला हजार रुपये दिले 
तर तुम्ही काय करा हजार रुपये घ्याल मार्केटमध्ये जे पाहिजे ते जाऊन आपण विकत घेऊ शकतो बरोबर दिस इज द डायरेक्ट एनर्जी ए घ्या लगेच वापरा एनर्जी सेलला मिळून गेली पण इनडायरेक्ट एनर्जी म्हणजे चेक मी तुम्हाला एक हजार रुपयांचा चेक दिला तुम्ही चेक लगेच नाही वापरू शकत तुम्हाला चेक घेऊन बँकेत जावं लागेल तो कॅश करून घ्यावा लागेल मग तुम्ही तो काय कराल पैसे वापराल सिमिलरली इथं की जे क्रेप सायकल आणि ग्लायकोलिसिस आहे हे आपल्याला काय देतं डायरेक्टली खूप जास्त प्रमाणात ए टी देत नाही मग ते काय देतं आपल्याला तर ते आपल्याला हे दोन इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स म्हणतात यांना काय म्हणतात यांना इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स हे इलेक्ट्रॉन कॅरी करणारे दोन मॉलिक्युल्स जे को एन्झाईम्स हे इलेक्ट्रॉन कॅरी करतात एन ए टी एस टू म्हणजे काय तर निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड ॲडेनाईन डायन्युक्लिओटाईड आणि हे काय आहे फ्लॅविन ॲडेनाईन डाय न्यूक्लिओ टाईड आपल्याला हे समजलंय हा आहे ऍक्च्युली हे एन ए डी एच एच प्लस पण ते खूप डिटेल होतं म्हणून आपल्या सोयीसाठी आपण एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू तुम्ही पुढच्या इलेवन्थ आणि ट्वेल्थला एकदम डिटेल असेल हे तुम्हाला तर हे दोन इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहे हे ग्लायकोलिसिस आणि क्रेप सायकल मधून इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात म्हणजे रिड्यूस होतात आता ते पण आपल्याला माहिती पाहिजे की नीट बघा ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ह्या दोन प्रोसेस असतात ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आणि रिडक्शन म्हणजे काय ह्या दोन वेगवेगळ्या प्रोसेस आहे ऑक्सिडेशन म्हणजे ओ टू ऍक्सेप्ट करा इथे हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करा इथे हायड्रोजन लूज करा लॉस्ट करू आपण इथे ऑक्सिजन लॉस्ट होतो आणि सगळ्यात महत्वाचं ऑक्सिडेशनची डेफिनेशन असते लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि इथे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे मी डिटेलमध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चे येईल तेव्हा सांगणारच आहे पण आता थोडक्यात समजून घ्या ऑक्सिडेशन आपल्याला माहिती की ऑक्सिजन ऍड झाला तर ऑक्सिडेशन त्याच वेळेस हायड्रोजन जरी गेला तरी ऑक्सिडेशनच म्हणायचं प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस होतात त्याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रॉन गेन होतात मिळाले जातात त्याला म्हणायचं रिडक्शन क्रेप सायकलमध्ये आणि ग्लायकोलिसिसमध्ये ह्या दोन मॉलिक्युलचं रिडक्शन होतं ते इलेक्ट्रॉन घेतात मग ते इलेक्ट्रॉन घेतले की ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये ते इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतात त्याच्या बदल्यात इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आहे त्यांना काय मिळते ए एक एन ए डी एच टूचा मॉलिक्युल आपल्याला तीन ए टी पी देतो किती ए टी पी देतो तीन आणि एक एफ ए डी एच टूचा मॉलिक्युल आपल्याला दोन ए टी पी देतो म्हणजे बघा जर एन ए डी एच टू मिळाला एक एन ए डी एच टू मला मिळाला तर मला म्हणजे त्या सेलला काय मिळणार आहे ए टी पी मॉलिक्युल्स मिळतील तीन ए टी पी मॉलिक्युल पण ते कॅश करावे लागतील कारण ती इनडायरेक्ट एनर्जी आहे मग ते कॅश करायला जावं लागतं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन ह्या स्टेप्समध्ये त्यामुळे आपल्याला हे स्टेप बाय स्टेप ही प्रत्येक गोष्ट समजली पाहिजे आपल्याला आता बघायचं आहे ए टी पी मॉलिक्युल पुसा आता आपण बघतोय ए टी पी मॉलिक्युल तर ए टी पीचं फुल फॉर्म आहे ते प्रत्येकाला काय फुल फॉर्म असतो ए टी पीचा ॲडिनो साईन ट्राय फॉस्फेट म्हणून आपण इथे टी एकत्र लिहिला तरी चालतो पण ए टी पी ॲडिनो हा एक अत्यंत इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल आहे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड इट इज कॉल्ड ॲज एनर्जी करन्सी ऑफ द सेम एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल तो प्रत्येक सेलचा एनर्जी करन्सी असतो तर आता ए टी पी मॉलिक्युल हा ऍक्च्युली एक न्यूक्लिओटाईडच आहे त्याचं पण ॲडव्हान्स व्हर्जन आहे मग आता कसं ते बघा तो काय काय घेतो एक इट कंटेन्स अ पेंटोज शुगर त्याच्यामध्ये एक पेंटोज शुगर असते बेसिकली आपल्याला आर एने बघितलेला आहे त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे रायबोज शुगर आहे ती एक 
त्यानंतर सेकंडली त्याच्यामध्ये एक येतं नायट्रोजन बेस आता ए टी पी मध्ये न्युक्लिओटाईडमध्ये चार म्हणजे बेस पाच नायट न्युक्लिओटाईडमध्ये पाच नायट्रोजन बेस वापरलेले असतात इथे फक्त एकच वापरलेलं आहे ते आहे ॲडेनाईन मग एक रायबोज शुगर आहे एक ॲडेनाईन नावाचा नायट्रोजन बेस आहे आणि जो मेजर फरक असतो न्युक्लिओटाईडमध्ये आणि याच्यामध्ये तो म्हणजे न्युक्लिओटाईडमध्ये एकच फॉस्पेट असतो इथे किती फॉस्पेट ग्रुप असतात थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स मग आता आपल्याला ए टी पी मध्ये काय काय ते कळालं ए टी पी कंटेन्स अपेंटोज शुगर ज्याला आपण रायबोज शुगर म्हणतो एक नायट्रोजन बेस आहे जो आहे ॲडेनाईन आणि एक थ्री पॉस्पेट ग्रुप्स असतात आपण आता एक ए टी पीचं बेसिक एक स्ट्रक्चर काढून बघू बघा हा आहे समजा ही आपण एक पेंटोज शुगर घेतोय आपल्याला माहिती आहे पेंटोज म्हणजे पाच कार्बन असलेली एक शुगर आता इथे पाच कार्बन कुठे कुठे आहे हा पहिला हा दुसरा तिसरा चौथा आणि इथे असतो तो आहे पाचवा कार्बन तर आपल्याला माहिती इथे की रायबोज शुगर असल्यामुळे इथे दोन्ही ठिकाणी ओ एच ग्रुप असतात आपण रायबोज आणि डिऑक्सी रायबोज शुगर मधला फरक बघितलेला आहे डिऑक्सी मध्ये थर्ड कार्बनला काय असतो एच असतो म्हणजे एकच फंक्शनल ग्रुप असतो आता हा जो फर्स्ट कार्बन आहे याला इथे काय अटॅच झालेलं असतं ऍडेनाईन अटॅच झालेलं असतं आणि हा जो फिफ्थ कार्बन आहे याला पुढे काय अटॅच होतात तीन फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतात आता नीट बघा हा फॉस्फेट नंबर वन हा फॉस्फेट नंबर टू आणि हा फॉस्फेट नंबर थ्री आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर मी इथे हे दोन बॉन्ड वेगळे काढलेले बरोबर आहे का काढलेले तर हा जो फर्स्ट बॉन्ड आहे हा सेकंड बॉन्ड आहे आणि हा थर्ड बॉन्ड आहे हा जो फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड आहे हा हाय एनर्जी बॉन्ड आहे काय आहे हा हाय एनर्जी बॉन्ड हा बॉन्ड जेव्हा ब्रेक होतो तेव्हा खूप जास्त प्रमाणात काय होते एनर्जी रिलीज होते ही एनर्जी सेल वापरते मग हा काय मॉलिक्यूल झाला ए टी पी मग आता नीट लक्षात घ्या हा आहे ए टी पीचा मॉलिक्यूल ए टी पीचं रूपांतर सेल कशात करेल आता हा एक फॉस्पेट ब्रेक होतो आणि त्याचं रूपांतर होतं ऍडिनोसाईन डायफॉस्पेटमध्ये ए डी पीमध्ये आता ए डी पी मध्ये जेव्हा याचं रुपांतर होईल तेव्हा काय बाहेर पडेल बघा सेल मधून तर पी आय पी आय म्हणजे काय इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट मी इथे लिहून ठेवते मग तुमच्या लक्षात येईल पी आय म्हणजे काय इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट जो आपण अन्नातून वगैरे किंवा खाण्यातून जो रक्तात आलेला असतो आणि तिथून तो सेलमध्ये येतो तो फॉस्फेट म्हणजे मिनरल आहे ते एक इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट ग्रुप बाहेर पडतो म्हणजे हा फॉस्पेट ग्रुप हे बॉन्ड तुटला एनर्जी सेलला लागेल तशी सेलने वापरली आणि हा बॉन्ड हा फॉस्पेट रिलीज झाला आणि त्याच वेळेस काय बाहेर पडली एनर्जी आता जेव्हा जेव्हा क्रेप सायकलमध्ये काय होईल किंवा ग्लायकोलिसिसमध्ये काय होईल की ह्या ए टी पी ए डी पीचं रूपांतर कशात होणार आहे आता परत ए टी पीचं रूपांतर ए डी पीचं ए टी पीत होतं पण त्याच्यासाठी काय द्यावं लागेल सेलला इनऑर्गॅनिक फॉस्पेट द्यावा लागेल आणि परत काय द्यावी लागेल तुम्हाला एनर्जी म्हणजे जी आपण रेस्पिरेशन मधून वापरतो ही रेस्पिरेशन मधली एनर्जी कशामध्ये कन्व्हर्ट करतात ए टी पी मध्ये आणि सेल ती वापरतो मग आता आपल्याला ए टी पी पूर्णपणे कळाला ए टी पीला एनर्जी करन्सी का म्हणायचं कारण व्हॅन द फॉस्पेट बॉन्ड इज ब्रोकन डाऊन हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज फॉर द बॉडी फंक्शन किंवा सेल्युलर फंक्शन साठी ती एनर्जी आपण काय करतो वापरतो मग आता आपल्याला ए टी पी पण कळालं आहे अन एरोबिक रेस्पिरेशनच्या काही बेसिक स्टेप्स कळालेल्या आहेत पण एरोबिक रेस्पिरेशनच्या ज्या स्टेप्स आहेत बेसिकली ग्लायकोलिसिस क्रेप सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन एवढ्या मेजर आहेत त्या आपण पुढच्या व्हिडिओज सॉरी व्हिडिओज मध्ये बघू तोपर्यंत अभ्यास करत राहा गुड बाय